Selamat datang ni saya lagi. Selamat datang. Selamat pagi. Selamat pagi. Sihat ya. Alhamdulillah. Bagus-bagus. Okey ni, kita ada dua komponen sekarang dalam perbincangan kita iaitu uh, pemilihan dan juga penjagaan perabot. Mm-hmm. Mungkin kita boleh mulakan dengan pemilihan dulu. Okey. Apabila seseorang itu masuk ke kediaman atau mungkin ingin membeli perabot baru, mm-hmm. apa faktor-faktor utama yang kita perlu pertimbangkan? Okey, senang aja. Faktor pertama adalah uh, ruang. Mm-hmm. Ruang yang kita nak beli furniture itu hallway ke, uh, living room ke, bilik uh, bilik tidur ke. Okay. Ya. Lepas tu kita ukur ruangan yang kita dah ada. Uh, make sure barangan yang kita nak beli tu contohnya kerusi ke meja makan ke meja sebelah kerusi ke bersesuaian dengan um, size. Uh, size yang dah ada uh-huh. jangan beli terlalu besar Ya, jadi yang penting inilah kalau kita pergi ke kedai uh, measuring tape ni penting dan juga nota sebab kita dapat ukuran dan kita juga bila dapat ukuran kita tahu berapa besar uh, perabot yang kita nak gunakan Betul. contohnya 2 seater ke 3 yeah. seater ke uh, itu kita kena buat ya, ada orang yang membeli tanpa mengukur dan sebenarnya sangat bahaya kan sangat bahaya bila barang tu sampai dan tidak boleh masuk dan yeah. akan mendatangkan masalah dari yeah. segi penggunaan ruang dan sebagainya Betul. kalau boleh bila dah dapat uh, ukuran bilik kita hmm. tu kita bawa ke kedai ha. jadi kata inilah ruangan kita sebab kalau kita orang yang tak tahu uh, berapa besar yeah. perabot yang kita nak ya mm-hmm. uh, jadi kita gunakan cara itulah jadi orang di kedai akan menolong kita membawa yang paling bagus tapi bajet itu penting yeah. uh, kena beritahu dia orang ini bajet kita uh, okay. macam tu uh, dan kita kita kalau kita pergi ke kedai untuk membeli perabot kita ada two seater kita ada tiga seater yeah. uh, dan selalunya uh, mereka ini datang dalam 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 set mm-hmm. Pandangan Nick sendiri, adakah kita perlu membeli dalam satu set ataupun perlu kita campur adukkan? Orang kata mix and match untuk memberi gaya yang lebih. Ya, yeah, dua-dua tak ada tak ada salah, tak ada betul. Okay. Tapi kalau boleh set tu uh, kita beli yang bersesuaian. Kalau boleh, kalau dah ada tiga seater mm-hmm. uh, untuk duduk tiga orang, uh, kita buat dua armchair. Ah. Uh, dua single macam ni. Yeah. ya. Uh, macam dua armchair. Lagi cantik sebab sekarang rumah kondominium ke mana-mana agak terhad. Yeah. Ya. Jadi kita buat macam tu. Ataupun kalau nak dua seater, dua-dua seater. Kita buat selentang macam tu ya, pandang bertentangan. Uh, bertentangan. Uh, itu cantik, nampak lebih anggun dan moden juga. Uh, okay. Tengok tak kisah, tak kisah apa furniture yang kita gunakan. Jadi tak uh. semestinya kita perlu membeli satu set. Ah uh, tak perlu, jangan. Kalau kalau ada yang satu set tu kita jauhkan dirilah. Uh. Uh, sebab satu set tu macam selalunya saya tengok tiga seater, dua seater dan satu seater. Yeah. Jadi nak susun tu tak tak betul lah, tak uh. terserlah. Uh, kalau uh, kalau dua seater Uh, selalunya bila orang duduk kan mm-hmm. Kita tak nak duduk dekat sangat orang yeah, kan? Walaupun kita kenal orang yeah. tu ya uh, Masa raya ke mana-mana yeah, Kita kan? ada ruang intimasi kita, kita ada, kan ya? uh. Uh, Jadi tiga seater tu bagus Kalau kita ada ruang mm-hmm. uh, Tiga seater dan macam saya kata tadi lah Dua kerusi macam ni Dua uh, amcian dua, dua, dua ni bagus okay, Dari uh. segi material sendiri uh, Kita ada banyak material Kalau mm-hmm. kalau kita cakap tentang perabot ini Dari sudut fabric, dari sudut kulit, PU uh-huh. uh, Kayu jati, besi yes. dan sebagainya uh-huh. Pandangan ni sendiri Apa material yang ideal sebenarnya untuk kita 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 pilih. Okey, ideal contohnya a uh, kerusi duduk. Mm-hmm. Untuk saya a uh, semuanya sama okay. tapi paling ideal adalah kulit asli. Ah. Kulit asli sebab senang dijaga. Lebih-lebih lagi kalau kulit asli itu telah ditreated kan ya. Mm-hmm. Uh, kalau yang belum ditreated, uh, kulit uh, asli itu akan uh, reput, jadi faded, yeah. uh, reput dan faded mm-hmm. sebab uh, pencahayaan matahari semua jadi ya. Yeah. Uh, kalau yang dah uh, uh, treated tu uh, is okay, dia akan tahan lama lah. Uh, kain pula uh, memang cantik, memang saya ajukan juga. Mm-hmm. Tetapi kita kena fikir bila Uh, kita berpeluh, tetamu kita berpeluh kain akan meresap ah. peluh-peluh dan bauan yang tidak Yalah, kita ingin betul, uh, betul. walaupun rumah sekarang ramai yang menggunakan penghawa dingin yeah. tetapi kita tidak boleh menafikan uh, dia akan menyerap uh, peluh-peluh itu sebab kita pun kadang-kadang tak tahu ya, seluar kita, kita duduk kat luar-luar tiba-tiba kita duduk pula ya. uh, jadi kena hati-hatilah Fabrik tu boleh, tapi mungkin boleh, boleh terhadkan kan? Terhadkan, ha. kita tengok. Kalau nak fabrik, macam saya kata tadi, tiga seater. Yeah. Lepas tu yang dua tu, mungkin fabrik. Ha. Berwarna-warni ke apa-apa yang kita perlukan. Ha, tapi ha. kalau ada, ada ada setengah orang yang meletakkan cushion yang banyak untuk mengelakkan ha. Ha. Betul, nak mengelakkan, ha. itu cantik. Ya. Yeah. Banyak orang akan duduk kat cushion. Yeah. Saya memang pencinta cushion dan okay. saya suka cushion. Saya dengan cushion, saya selalu katakan kat peminat semua orang, ya, jangan duduk kat cushion, kesian cushion tu. Kita peluk cushion yeah. tu. Ha, letak depan, ya. jangan letak belakang. 
Ha. Jadi tak cantik. Tapi lepas tu kalau dah nak duduk juga, kita fluffkan lah yeah. uh, cushion tu. Kasih dia gemuk balik. Okey, ni ha. ada menyatakan sesuatu tentang pemilihan perabot uh, dalam ruang yang sempit. Ha. Uh, seperti kita tengok dalam 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 skrin TV sendiri, yes. ada pelbagai. Ha. Ada yang L-shape sofa dan yes. sebagainya. Bagaimana ha. Nick melihat uh, pemilihan tu untuk dalam ruang yang begitu terhad? Okay. Seperti apartmen dan sebagainya. Seperti apartmen, macam saya katakan, uh, macam tadi yang kuning tadi itu cantik. Yeah. Okay. Mm -hmm. Tapi kalau boleh, dapatkan yang dua seater. Ah. Sebab selalunya apartmen kecil, ya. yang ini macam rumah-rumah banglo ke, sesuai lah. Ya. Ah, macam gambar yang kita tengok ni, ah, saya rasa ni gambar dekat komersial ya. ya. Rasanya bukan dekat rumah. Ah, itu juga bersesuaian. Ah, macam ni, ah, ini kulit, um, asli. Ah, kulit asli tu ah, sangat cantik. Ah, kita macam kita seorang je duduk kat situ ya. ya. Tapi macam saya katakan, ah, pemilihan itu penting bila kita pergi ke kedai, kita kena duduk. Ya, dekat segala perabot yang kita nak gunakan mm -hmm. uh, Kalau almari kita kena pegang Tengok sesuai ke tidak mm -hmm. Ada tajam ke tidak ya. mm -hmm. uh, Macam uh, yang kita lihat ini Modern looking yeah. uh, Kan saya kata macam dia buat dua sim yeah. uh, tu, du Two seater and three seater Dan armchair uh, Warna juga penting so, ya. juga uh, Seperti macam ni kan? juga uh, Flexible Kita tengok cara susunan rumah kita itu yeah. Macam mana Dan, uh, Macam ni uh, sideboard ya. Yeah. Konsol Ha, ada kalau kita lihat pada gambar ini mm -mm. ada yang ingin macam saya cakap tadi ada yang ingin menyimpan mungkin ada mereka ada koleksi perabot mereka yang yeah. mereka ingin perbaharui uh -huh. pandangan Nick sendiri ada yang juga membeli daripada kedai terpakai uh -huh. pandangan Nick sendiri boleh uh, kalau nak beli uh, barang yang terpakai ataupun barang yang kita dah ada uh -huh. uh, nak menjaganya kita polish selalu setiap minggu kita akan polish kalau yang berkayu tu kita polish tapi kalau uh, barang itu agak lama kita nak jadi make over yeah. uh, sebelum banyak orang nak make over yeah. kita cat uh -huh. ok kita, tapi sebelum cat tu kita kena uh, send kan ya uh, guna kertas pasir tu uh, tapi kena tengok furniture tu boleh dilakukan ke tidak yeah. selalunya uh, furniture kayu jati boleh ya yeah, tapi kalau PV apa uh, laminate ke apa-apa uh, tak boleh lah mm -hmm. uh, so kena kita kena jaga dengan benda lain nak nak uh, fresh look untuk furniture yang sedia ada sepertinya uh, almari punya yeah. uh, drawer tu kita boleh tukar dia Ambil punya beli handle, handle yeah. uh, beli handle yang lain uh, kita letak uh, kalau kita tak boleh cat Ha, jadi buat macam tu lah Macam tempat atas tu Kadang-kadang atas almari Kita memang tak boleh tukar apa-apa Tapi kalau kita ada duit sikit Kita beli papan yang baru Ataupun uh, tempah Letak di atas okay. ha, Jadi nampak uh, wajah baru Dia perbarui lah Dia perbarui ha, Masih boleh digunakan Masih boleh digunakan okay, Mungkin Nick sendiri boleh memberi uh, Sedikit nasihat lah Atau tips-tips Bagaimana kita dah membeli Dan kita menjaga Supaya kita dapat menggunakan uh, Perabot kita dalam jangka yang masa yang lama ha, Nak membeli dan jaga senang aja. Macam kita ada kerusi Contohnya kerusi yang tadi yang kuning tu kan hmm. Saya rasa dia punya cushion tu dua-dua belah boleh diangkat ya boleh yeah. dikeluarkan. So bila kita dah duduk, sebelum kita tidur malam tu, kita fluffkan dia. Mm -hmm. Kita tepuk-tepuk. Mm -hmm. Ya sebab uh, kerusi-kerusi yang mahal kebanyakannya uh, menggunakan uh, uh, bulu itik. Okey. Jadi bulu itik ataupun foam-foam kita kena fluffkan dia. Okey. Uh, ah yeah, ya, uh, itu bagus. Uh, furniture, uh, perabot kita polish perabot itu kita kebaskan setiap masa ya sentiasa buat macam itulah and untuk memilih uh, perabot juga contoh kita berbalik kepada kerusi sebab kerusi ramai orang membeli ya, dan bertahan lama mm -hmm. kalau nak beli kerusi saya cadangkan beli yang berkaki Ah. Jangan beli yang yang gemuk Yang turun ke bawah ya. Yang tak ada kaki Walaupun kaki kecil Kita nampak, nampak besar Nampak besar Sebab yang berkaki macam ni Yang kita duduk sini ya, Dia lebih ruang. anggun ya, ah. Dan juga untuk membersihkan rumah Begitu senang ah. Dan ah, Contoh satu lagi yang saya katakan Jangan yang ah, gemuk sangat Ada sebabnya Uh, tahu tak apa Saya rasa sebab dia memberi ilusi dan visual yang rumah kita lagi luas daripada, daripada Yes, ini. tapi satu lagi uh, Ada pendatang-pendatang yang kita tidak ingin ni Seperti Cik Siti Tahu tak apa tu Cik Siti Cik Siti saya tahu tikus lah Tikus, <laughs> ah, jaga ya Lebih-lebih lagi kalau kita nak membeli barangan-barangan perabot Di kedai-kedai yang agak berselera uh -huh. uh, Jaga Sebab Cik Siti akan berada di mana-mana Jadi jaga So kalau boleh lepas ni Siapa ada kerusi-kerusi macam tu Kita tengok sikit kayu kain-kain tu dah Boleh koyak ke? Kalau dah koyak alamanya adalah pendatang yang tidak diingini ya. Okay. Aa, tapi kita ada aa, ada masa untuk menjawab soalan aa, dalam kita, kita kita tak sempat tak sempat untuk, ya. Untuk, okay. Mungkin kita akan bincangkan selepas ni minggu, okay. minggu, minggu depan dan sebagainya. Okay. Tapi, tapi aa, kalau tapi, nak apa-apa mm, tengok ilham-ilham ke aa, sila layari aa, Facebook saya iaitu Nick and Ramli Page ataupun Instagram saya Nick and Ramli Interior Design. Yang boleh ajukan soalan dan sebagainya. Aa, boleh. Yeah. Boleh boleh Sehingga boleh. Sehingga pukul 10 kata Nick Yes. Uh. <laughs> okay, terima kasih uh, Nick sekali lagi berkongsi ilmu dan pengetahuan. Kadang-kadang benda ni nampak seperti mudah dan ringkas. Yeah, Tapi yeah. sebenarnya ilmu ni kita perlu perbaharui dan P juga kita, kita ingatkan diri Definitely. kita sendiri. Uh, perlu. Okay.